，欢迎来到 j u m Subway 好剧宅急送。今天我们来盘点一下影视界著名的霸总们，体贴温柔型，霸气自露型，不同 style 的总裁应有尽有。你想领哪一个回家呢？前方帅哥出没，捂好你的小心脏哦。良言写意，厉泽良。厉泽良是智勇双全的双面总裁，明知老婆是为复仇而蓄意接近自己，却装作不知情，将她玩弄于股掌之中。为争抢家族权利，逃避叔叔迫害，一边装病当残疾人，一边装傻当花花公子，自己身负失意谜团，还能稳坐钓鱼台，玩得一手好计谋。唯一放不下的就是苏写意，厉泽良对自己的伤腿说气就气，却看不得心上人受一点点伤。在权力欺压的家族中，没有感受过温暖，苏写意就是他唯一的光。呼风唤雨的表面下，是渴望被爱的卑微总裁，观众老爷们都忍不住心疼他了。我是岁月，你是星辰。蒋白驹，蒋白驹是百岁怪物总裁，最大的心愿就是变成普通人，安然老死。死亡对于他来说是家常便饭。在一次公交车坠河的意外中，被身患绝症的遗体整容师金小鱼发现了他诈尸的秘密，正巧碰上他身体发生异变，金小鱼成功安抚住了他，总裁便将他强留在自己身边，并在与女主的斗智斗勇间爱上了他。永生不死的霸总，却爱上了只有几个月生命的女孩。霸总最后能否守住自己的爱情与解药呢？让我们拭目以待。只是结婚的关系，尹思成最近热播的《只是结婚的关系》，大家都看了吧？号称亚洲醋王的尹思成，傲娇又难哄。小娇妻跟帅哥多聊几句要吃醋，小娇妻不愿意称呼自己为老公要生气，小娇妻假意夸他是玛丽苏之王，他就忍不住洋洋得意。平时对小娇妻恶语相向，喜欢看对方生气又打不着我的样子，这哪是霸总，分明就是小学鸡啊！别看他那一张刀子嘴，其实他本质是颗豆腐心。明明跟女主是契约假婚姻，却坚持要大办婚礼，理由是女孩子第一次结婚总得像个样子，默默充当冤大头，买下一条街，其实是想为岳母的洗衣店减一点房租。小娇妻的纪念币掉水池里了，大半夜下水，在学院池里找到硬币，得了重感冒，就为了能让小娇妻重战笑颜。笨拙可爱又多金的总裁，谁会不喜欢呢？乌鸦小姐和蜥蜴先生顾川，任嘉伦演过不少总裁，顾川是唯一饱含负能量的总裁。他因为好心救人而遭遇车祸，心脏被迫换成了机械的，再也无法为爱发电了。阳光开朗的大男孩就这样变成了阴郁愤怒的小老头，向死而生是他的人生信条，以至于在第一集就开始挑选目的，准备后事。但后来被生机勃勃的江小宁所感染，女主霉运缠身却永不言弃的精神照亮了他。顾川也逐渐生出对生活的渴望与热爱，会打着买牛奶送发卡的名义给女主送礼物，帮江小宁赶走变态后，再护送她平安到家。会为了赶走情敌而重新制定公司条例，活力迸发的样子与之前判若两人，这可能就是爱情的力量吧，让机械制成的心脏也小鹿乱撞。原来你是这样的，顾先生，顾南州。顾南州是个外冷内热的心软霸总，会因为父亲的遗愿而向女主求婚，会因为不忍女主身负巨债而答应假扮夫妻，嘴上嫌弃，身体正直，就是顾南州的代名词。顾南州和女主是老夫少妻的搭配，老夫顾南州常常被少妻气到咬牙切齿，却心甘情愿地包容女主的罪行，在鸡飞狗跳的婚后生活里，最终以面冷心软的模样赢得了美人的芳心。你最喜欢哪种类型的总裁呢？欢迎在评论区讨论。我们是 Drama Summary， 好剧宅急送，下次再见啦。